తీసుకుందాం హలో హలో నమస్తే మేడం నమస్తే నేను ఫోర్ నైన్టీ ఎయిట్ కేస్ ఫైల్ చేశాను మేడం అయితే నాకు టీవీసీలో మీకు ఏమైనా ల్యాండ్ ఉంటే అవన్నీ తీసుకురండి అని చెప్పేసి మేము వెళ్ళాము అనమాట వాళ్ళు ఊరికి వెళ్తే ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఏదో ల్యాండ్ ప్రాడ్ చేసేసి పారిపోయారంట వన్ అండ్ హాఫ్ క్రోర్ అని చెప్పి ఆ ప్రూఫ్స్ అన్ని ఇచ్చారనమాట యాక్చువల్గా అవి పేపర్లు వచ్చాయి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లో జనవరి ఇంకోటి సైబర్ క్రైమ్ కూడా చేస్తున్నాడు అసలు కోర్టు కి అటెండ్ అవ్వట్లేదు పోలీస్ స్టేషన్ కి రాలేదు అసలు ఏం చేయాలి జడ్జి లేరు నా బ్యాడ్ లక్ ఏమో అంటే ఒకటమ్మా ఇప్పుడు మీరు ఫోర్ నైన్టీ ఎయిట్ వేశారు దీవీసీ మీకు లాయర్ ఉన్నారా మీరు త్రూ స్టేట్ వేశారా మీరు లాయర్ మీకు పిల్లలు ఉన్నారమ్మా మధ్యలోసారి చాలా సింపుల్ గా ఉన్నట్టున్నాడు లాయింగ్ టు హిజ్ ఓన్ హ్యాండ్ ధైర్యం సార్ ఈ దేశంలో ఎన్ని కేసులను పెట్టుకుని కోర్టుకు రాని ఏం చేసుకుంటారు అది మన దేశంలో మనకు లా ప్రతిదానికి కొన్ని పద్ధతులు ఉంటాయండి సో హీస్ టేకింగ్ హిజ్ ఓన్ డిసిషన్ ఇన్ ద లా సైడ్ కాబట్టి అమ్మా ఏం ఏం పోవాలేదు మీరు పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళని ఆయనకు ఉన్న మొబైల్ నెంబర్ ఉంటుంది అది ట్రేస్ చేయమని చెప్పండి అమ్మా ట్రేస్ చేయమని చెప్తే ఓకే ఇక్కడ మనకు ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఉంది డీవీసీ ఉంది సార్ సమన్స్ తీసుకోవట్లేదు అది వారంట్ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ లో మాత్రం వారంట్ వస్తుంది వారంట్ ఇచ్చే ఇష్యూ చేయమని చెప్పండి పోలీసులని జడ్జి గారి తోడు డిటైల్ చేయమని ఆయనకు మొబైల్ నెంబర్ ఉంటుంది జనవరి నుంచి పోనీ పర్వాలేదు ఇంకొకటి అటాచ్డ్ జడ్జి ఉంటారు అటాచ్డ్ జడ్జిని అడగండి వాళ్ళు ట్రేస్ చేస్తారు పోలీస్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కడున్నా కూడా మీకు విత్ ఇన్ ఫోర్ అవర్స్ ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ ఆయన ట్రేస్ చేయడం చాలా ఈజీ అండి వారెంట్ ఒకటి ఇష్యూ చేయమని చెప్పండి సో ఆటోమేటిక్గా ఆయన పరిగెత్తుకు వస్తాడు కాబట్టి మీకు జడ్జి లేకపోయేటప్పటికి మీకు బాగా ల్యాకింగ్ పీరియడ్ చాలా గ్యాప్ వస్తుంది మీకు సో ఎవరైతే ఇన్ఛార్జ్ జడ్జి ఉన్నారో ఆయనకి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వాళ్ళు పోలీస్ వాళ్ళకి తెలుసు ఎవరిని ఎట్లా పట్టు రావాలో ఎక్కడి నుంచి పట్టు రావాలో వాళ్ళు బాగా తెలుసు కానీ కోర్టు నుంచి కరెక్ట్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తే కానీ వాళ్ళు పనిచేయరు వాళ్ళకి అన్ని పనులు వచ్చు అన్ని చేయగలరు వాళ్ళు కానీ కొన్ని చోట్ల ఏంటంటే కొన్ని చోట్ల కొన్ని పద్ధతులు ఉంటాయి కోర్టు పద్ధతి పోలీస్ పద్ధతి కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పద్ధతులు రెండు మాకు తెలుసు కాబట్టి చెప్తున్నామ్మా కోర్టు నుంచి డైరెక్షన్స్ తీసుకొని వాడిని ట్రేస్ చేసి తీసుకురమ్మని చెప్పామండి ఆటోమేటిక్గా పోలీస్ వాళ్ళు ఫోర్ అవర్స్లో తీసుకురాగలరు అవసరం అయితే సో దాని గురించి ఏం వరి అవ్వద్దు మీరు వెంటనే ఆయనకున్న కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ మొబైల్ నెంబర్స్ అన్నీ ఇస్తే వాళ్ళే ట్రేస్ చేసి మీ ఇంటికి తీసుకొచ్చి మరీ చూపించి తీసుకెళ్తారు రైట్ సార్ చెప్పినంత సింపుల్గా జరిగితే చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే అసలు అక్కడ దాకా జరగాల్సిన అవసరం రావటమే దురదృష్టం ఈ దేశంలో ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్లో బహుశా జస్ట్ జస్ట్ షార్ట్ షీట్ చార్జ్ షీట్ ఒకటి ఏమన్నా ఫైల్ చేసి ఉంటారు చేశారో లేదో తెలీదు బట్ సార్ చార్జ్ షీట్ మాత్రమే ఫైల్ చేసి ఉంటే అసలు మొదటి నుంచి ట్రయల్ కంటే ముందు కూడా అరెస్ట్ వాంట్ ఇష్యూ చేస్తారా సమన్స్ రెండు సార్లు ఇష్యూ చేసిన తర్వాత అమ్మా నాన్ నాన్ బెలబుల్ వారంట్ ఇష్యూ చేయొచ్చు అంటే ట్రయల్ కి సంబంధం లేకుండా ట్రయల్ కి సంబంధం లేదు రెండు సార్లు మూడు సార్లు చూస్తారు రాకపోతే వెంటనే వాళ్ళు నాన్ బెలబుల్ వారంట్ ఇష్యూ చేస్తారు ఎన్బిడబ్ల్యూ అంటాం మేము అది ఇష్యూ చేసి అది కూడా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే 
కోర్టు కి అన్ని అథారిటీస్ ఉంటాయి పోలీస్ వాళ్ళకి డైరెక్షన్ చేయొచ్చు చాలా వస్తాయి సార్ అవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయరు అది అది కూడా మనకు తెలుసు అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మళ్ళీ ఎంత తతంగా ఉంటుందో మనందరికీ తెలుసు సో ప్రొసీజర్ ప్రకారం కొంచెం ఇట్లాంటివి ఉపయోగించుకుంటే వాళ్ళు వెంటనే ట్రేస్ అవుతారు ఆటోమేటిక్ గా రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కొంచెం లాయర్ ని కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడి కొంచెం చేసుకుంటే తప్పకుండా లాయర్ ని గట్టిగా మాట్లాడాలి పోలీసులతో గట్టిగా మాట్లాడుకోవాలి ఎందుకంటే సిస్టమ్స్ పని చేయవు కాబట్టి వాట్ అంతర పని చేయవు కాబట్టి మనం పుష్ చేయాలి రైట్ సో బేసికల్ గా మీకు అర్థం అయింటుంది అమ్మా ఐఎమ్ వెరీ సారీ మీకు జరిగిన దానికి మీకు న్యాయం జరగకపోవటానికి మనకు సిస్టంలో ఉన్న సార్ ఒప్పుకోరు కానీ సిస్టంలో ఉన్న లోపాలే కారణం ఎందుకంటే ఆయన ఫోర్ నైంటీ ఎయిటీ ఉన్న తర్వాత కోర్టుకు తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత పోలీసులదే ఇంతవరకు ఎందుకంటే దట్ ఈస్ స్టేట్ వర్సెస్ మ్యాన్ మీకు అతనికి కాదు డిస్ప్యూట్ అక్కడ రాజ్యానికి అతనికి మధ్య సో అది రాజ్యం ఒక్క ఒక్క బాధ్యత అతన్ని తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత సో ఆ బాధ్యత నిర్వర్తించడంలో చాలాసార్లు ఫెయిల్ అవుతుంటారు వాళ్ళు అన్లెస్ ఒక పొలిటీషియన్ కోసం గవర్నమెంట్లో ఉన్న వాళ్ళ కోసం అయితే తప్ప సో కాబట్టి మీరు జడ్జ్ ఒకటి మొ ముందు మొ అన్నిటికంటే దురదృష్టకరం మీకు జడ్జి లేరు ఆయన ఆ జడ్జో ఆవిడో ఆయనో మళ్ళీ రావాలి కొత్త వాళ్ళు రావాలి లేదు అంటే మీరు మీకు మంచి లాయర్ ఉంటే దాన్ని ఇంకొక కోర్టుకి బదిలీ చేయించుకోగలిగితే బదిలీ చేయించుకొని ఇన్ఛార్జ్ జడ్జికి కానీ బదిలీ చేయించుకొని ఎన్బిడబ్ల్యూ ఇష్యూ చేయించుకోగలిగితే చేయించుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఆ పోలీసులతో పోలీసులను మేనేజ్ చేయగలిగితే సారీ టు సే దిస్ అప్పుడు అతన్ని పట్టుకొచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మీకు కాస్త గట్టి లాయర్ ఉంటే ఇదేమన్నా చేసుకునే అవకాశం అయితే మీకు ఉంటుంది బట్ ఏదేమైనా మీకు జరిగింది అన్యాయం కాకపోతే ఇప్పుడు అతను మీకు బాబుని ఇమ్మంటున్నారు మీకు అతన్ని పేపర్లో వచ్చింది అంట అంటున్నారు కదా కొంచెం మీరు పరిశోధన చేయండి ఆ వచ్చింది ఎక్కడ ఏంటి కనుక్కొని ఆ న్యూస్ పేపర్ కటింగ్ ఒకటి సంపాదించండి సంపాదిస్తే మీకు కస్టడీకి కానీ అతను కానీ అడిగితే ఎప్పుడైనా మీకు ఇది పనికొచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే అతను ముందే ఫ్రాడ్ క్రిమినల్ ఆల్రెడీ ఆన్ ద ఏమనాలి రన్ అవు రన్ అవుట్లో ఉన్నాడు కాబట్టి మీ అతనికి కస్టడీ ఇచ్చే ప్రసక్తే లేదనేది ఈవెన్ అదర్వైజ్ కూడా ఆరేళ్ల దాకా అసలు ఆ కస్టడీ అతనికి పోతే ఇన్ఫాంట్ కాబట్టి ఐ మీన్ టాడ్లర్ కాబట్టి బట్ ఇది కూడా మీకు ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంటుంది ఆ వార్త ఏంటో ఒకసారి మీరు సంపాదించే ప్రయత్నం చేయండి దానికి సంబంధించిన వార్తను కూడా అది మీకు రేపు ఎవిడెన్స్ కింద పనికి వస్తుంది సైబర్ క్రైమ్ అన్నారు సైబర్ క్రైమ్ అయితే తప్పకుండా మీకు దానికి సంబంధించిన ఆ ఫైల్ ఎఫ్ఐఆర్ ఏదైనా దొరికే అవకాశం ఉంటుంది అవి కూడా సంపాదించి పెట్టుకుంటే మీ కేసులో మీకు అనుకూలంగా ఇవన్నీ వాడుకోవచ్చు